Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to testbook.com. I am Aditya Shikhar, your mentor for English language. So we are back with another exciting session of trending phrasal verbs week. टू अक्टूबर वीक टू मतलब अक्टूबर के वीक सेकेंड में जितने भी एडिटोरियल्स या जितने भी कह सकते हैं न्यूज़पेपर में ट्रेंडिंग फ्रेजल वर्ब्स रहे हैं या फ्रेजल वर्ब्स रहे हैं उन सब को हम कवर करेंगे इस सेशन में सो so, क्या क्या है आइए जानते हैं शुरू करते हैं पहले फ्रेजल वर्ब के साथ जो कि है हमारा स्टैंड आउट स्टैंड आउट अपने आप में मतलब होता है टू बी नोटिसेबल जब हम किसी चीज को नोटिस करने मतलब नोटिसेबल अगर कुछ चीज है तो वहां पे उसको बोला जाता है स्टैंड आउट सुना होगा आप लोगों ने ही वॉज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर राइट तो ऐसा केस में नोटिसेबल परफॉर्मर उस केस में यूज होता है स्टैंड आउट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है क्या द एप्लीकेंट वी हायर्ड वॉज सो वेल क्वालिफाइड That she stood out from all the rest. तो ऐसे केस में जो हमने एप्लीकेट हायर की है वो अपने आप में सभी लोगों से के कंपेरिजन में काफी नोटिसेबल थी मतलब अपने आप में क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मर थी तो वहां पर स्टैंड आउट यूज किया गया है ओके नेक्स्ट वर्ड देखा जाए नेक्स्ट वर्ड क्या है नेक्स्ट वर्ड इज विश अवे विश अवे का अपने आप में मतलब होता है क्या टू Try to stop or eliminate something just by wishing that it did not exist. कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये काश ना हो ऐसा हम लोग पहले मतलब सोच लेते हैं कि अरे यार काश ऐसा ना हो जाए काश वैसा ना हो जाए तो वहां पर हम विश अवे यूज करते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए डोंट ट्राई टू विश अवे द डिफिकल्टीज ऑफ योर लाइफ इंस्टेड ट्राई टू फेस इट तो ऐसे केस में हमें जो अपने लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है उनको केवल और केवल ये ना ये नहीं सोचना चाहिए कि वो टल जाए ट्राई टू फेस इट अपने आप में जब आप फेस करोगे भाई क्योंकि डिफिकल्टीज आती रहेंगी तो आप अगर उसको फेस करोगे तो नेक्स्ट टाइम यू वुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी डिफिकल्टी दैट कम्स इन योर वे ओके थर्ड वर्ड पे आते हैं थर्ड वर्ड आता है कम डाउन ऑन कम डाउन ऑन वेन एवर यूज मीन्स टू क्रिटिसाइज समन जब किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को एक तरह से आप तो, किसी की बेजती टाइप कर रहे हो तो वो हो जाता है कम डाउन ऑन फॉर एग्जाम्पल डोंट कम डाउन टू हार्ड ऑन हर फॉर सच अ सिली मिस्टेक आई बिलीव शी वोट रिपीट इन फ्यूचर मतलब यहाँ क्या है कि भाई अब किसी ने कुछ गलती कर दी छोटी थी और उस पर तुम बिल्कुल उसको आ, मतलब उसको बेइज्जत करने लगे तो यार दैट पर्सन वुड लूज होप तो ऐसे में नेक्स्ट टाइम वो ट्राई भी नहीं करेगा या करेगी तो इसलिए इट्स बेटर क्या कि ऐसी छोटी गलती के लिए उसको माफ़ करो नो उनका क्रिटिसाइज हर सो आई गेस कि भाई हो सकता है आई बिलीव कि वो अपने आप में वो गलती सही करेगी और नेक्स्ट टाइम शी वॉन्ट रिपीट इट तो ऐसे कैसे हम कम डाउन ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं नेक्स्ट वर्ड है ड्राई अप ड्राई अप का अपने आप में मतलब है क्या फेड अवे जब कुछ डिमिनेशर जाए कुछ अपने आप में खत्म हो जाए तो वहां ड्राई अप यूज होता है ड्राई अप फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा हिस्स सेविंग ड्राइड अप इन द लास्ट वन ईयर एज ही वॉज जॉबलेस तो भाई अब जॉबलेस था कोई व्यक्ति एक साल तक तो ऑब्वियस सी बात है जो भी सेविंग उसने की थी वो क्या हो जाएंगी वो ड्राई अप हो जाएंगी अपने आप में पूरी खत्म हो जाएंगी तो वहां पर यूज होता है ड्राई अप बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ नेक्स्ट वर्ड है पुश बैक पुश बैक का अपने आप में मतलब होता है क्या किसी को अपोज करना रेजिस्ट करना तब हम यूज करते हैं पुश बैक ठीक है पुश बैक मीन्स टू अपोज और रेजिस्ट और प्रिवेंट समवन जैसे एग्जांपल मैंने लिया है द कंपनी हैज ट्राइड टू पुश बैक ऑन द क्लेम दैट इट पेड नो टैक्सेस तो ऐसे केस में किसी ने वही उन पर क्लेम किया कि तुमने टैक्सेस नहीं पे किए तो उसका क्या है इन लोगों ने अपोज किया तो अपोज करने के लिए हम बहुत अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं पुश बैक वापस मतलब एक तरह से धक्का देना उस चीज को अपोज करना आप इस तरह से उसको याद कर सकते हो ठीक है पुश बैक नेक्स्ट वर्ड है स्वीयर इन स्वीयर का मतलब ये होता है अब नहीं कसम खाते तो वो बिल्कुल उसी तरह से स्वीयर इन है तो जब आप किसी चीज को किसी पोस्ट को जैसे लेते हो या वहां पे आप वहां पे शुभारंभ हो रहा है किसी चीज का तो ऐसे केस में इनोग्रेट करना या एडमिट इनटू ऑफिस तो उस केस में हम यूज करते हैं स्वीयर इन इंट्रोड्यूस जब हम ऑफिस में करते हैं किसी को तो ऐसे केस में इंट्रोड्यूस करना मतलब कि हाँ भाई ये अच्छे हमारे जो है कुछ रहेंगे मैनेजर रहेंगे या कुछ तो ऐसे केस में वहां पे स्वीयर इन शुड बी यूज ओके फॉर एग्जांपल द ही वाज स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब फॉर द थर्ड कंजिकेटिव टाइम सो हियर वी वांट टू से दैट ही हैज बीन स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड कंजिकेटिव टाइम तो ऐसे केस में तीन लगातार तीन बार जो है वो अपने आप में प्रेसिडेंट रह चुका है क्लब का या अभी वहां पर वो प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुआ है तीसरी बार लगातार नेक्स्ट वर्ड आता है ड्रैग ऑन ड्रैग ऑन ड्रैग का मतलब ही पता है तो 
खींचा चले जाना सेंस में जाएगा तो ड्रैग ऑन का मतलब होगा क्या कुछ कंटिन्यू करना कुछ परसिस्ट करना दैट इज टर्म डर ड्रैग ऑन सो ऐसे केस में जैसे मैंने कहा द डिस्प्यूट हैड ड्रैग ऑन फॉर मंथ्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट गेव द जजमेंट इन द विक्टिम्स फेवर तो ऐसे केस में जो केस है वो चला चलता ही रहा चलता ही रहा खिंचता ही रहा और फाइनली जाके हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम के फेवर में जो है जजमेंट दिया तो ऐसे केस में ड्रैग ऑन वैसे भी अगर देखा जाए हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है क्या कि अपने आप में कुछ चीज केवल खींचती चली जाती है स्पेशली कोर्ट के केसेस तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती रहती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता ऐसा जरूर आपने सुना होगा है ना तो ऐसे केस में ड्रैग ऑन इसीलिए यूज हुआ है कि मतलब कोई खींचा चला जाए लंबे दूर तक मतलब वो केवल चल रहा है चल रहा है और उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा दैट टाइम वी कैन यूज द फ्रेस ड्रैग ऑन नेक्स्ट वर्ड इज हार्क बैक ये बहुत अच्छा वर्ड है हार्क बैक आप इसको यूज कर सकते हैं इनफैक्ट इन योर डेली लाइफ एज वेल हार्क बैक मतलब होता है कुछ रिकलेक्ट करना या कुछ पास्ट की बात को सोच के कुछ या सोचना कह सकते हो केवल तो ऐसे केस में पास्ट की कुछ बात सोच रहे हो दैट इज टर्म्ड एज हार्किंग बैक या हार्क बैक ओके जैसे ही ऑलवेज हार्क बैक टू हिज चाइल्डहुड एंड सेज हाउ थिंग्स वर बेटर देन तो ऐसे केस में जब भाई वो अपने चाइल्डहुड की जो है बारे में हमेशा सोचता रहता है और फिर कहता है कि यार वो क्या वो भी क्या दिन थे तो ऐसे केस में दैट इज टर्म डर हाक बैक तो ऐसे केस में हाक बैक और आप लोग भी ऐसा करते जरूर होंगे यू ऑल्सो डू दिस वन से नोवाइल कि भाई पुराने दिनों को याद करते हुए कि यार वो कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे स्कूल के दिन भी क्या दिन थे तो दैट इज हार्क बैक तो आप इसको यूज कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ में आपके लिए वर्ड मतलब एक अपने आप में इंप्रेशन अच्छा जाएगा दूसरों के ऊपर ओके नेक्स्ट वर्ड है स्टिक टू स्टिक टू का मतलब होता है अपने आप में जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि आई वुड लाइक टू स्टिक टू द बेसिक्स तो ऐसे केस में स्टिक टू का मतलब होता है एधेयर टू या किसी अपने आप में जैसे एबाइड बाय भी कह सकते हैं ठीक है कोई रूल्स फॉलो करने की बात हो रही है दैट टाइम वी कैन यूज दिस स्टिक टू जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो मैंने लिया है आपसे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है कि इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स एंड अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स ये गलती आप सभी लोग तकरीबन करते हैं शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ते हैं especially maths or reasoning i have seen many aspirants going for the short tricks but the main problem that they face is कि जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो वो घुमा के आता है और उसमें शॉर्ट ट्रिक लागू होती नहीं है एंड वैसे भी ये बात पक्की है कि शॉर्ट ट्रिक कभी भी हर जगह अप्लाई हो जरूरी नहीं रहेगा बट इफ यू नो द बेसिक तो ऐसे केस में हर शॉर्ट ट्रिक जो है वो बेसिक सही बने एंड इफ यू नो द बेसिक्स दैन डेफिनेटली यू विल गेट टू द आंसर हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे बट अगर बेसिक्स आपके पूरे क्लियर है तो वो टाइम भी नहीं लगेगा वो शॉर्ट ट्रिक से भी जल्दी काम कर जाएगा तो इन दैट केस वहां पर वही चीज स्टिक टू बोला गया है कि यू शुड स्टिक टू द बेसिक्स तो ऐसे केस में बेसिक्स इससे क्या आपके एग्जाम क्वालिफाई होने की संभावना ज्यादा बनती है नेक्स्ट वर्ड इज ड्रोन आउट ड्रोन आउट का मतलब होता है ओवर पावर करना ओवर वेलम होना ठीक है या ओवरकम करना किसी चीज को दैट इज टर्म डर ड्रोन आउट फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ द टेलीफोन वॉज ड्रोन डाउट बाय द वैक्यूम क्लीनर अब भाई कोई साफ सफाई कर रहा था वैक्यूम क्लीनर से ऐसे केस में बीच में फोन बजा तो पता ही नहीं चला आवाज आई नहीं क्योंकि भाई वैक्यूम क्लीनर की आवाज इतनी ज्यादा थी तो ऐसे केस में इट वॉज ओवर पावरिंग और इट वॉज ड्रोनिंग आउट द साउंड ऑफ द टेलीफोन बात समझ में आई नेक्स्ट आता है कीप अलाइव कीप अलाइव भी एक फ्रेजल वर्ब है जो अपने आप में क्या मीनिंग होता है इसका कुछ प्रिजर्व करना किसी चीज को मेंटेन करते हुए चलना या कहो किसी चीज को कंटिन्यू रखना ठीक है प्रिजर्व कीप अप या कंटिन्यू जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है ये भी एक जुड़ा मतलब एक तरह से ऐसा एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल सोसाइटी में देखा जा सकता है कि इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर ऑल इन लॉज उसके सारे के सारे इन लॉज जो ससुराल वाले उनकी तो मौत हो गई बट फिर भी शी हैज केप्ट अलाइव ऑल द ट्रेडिशन दैट वर फॉलोड इन द हाउस ऐसे में घर में जितने भी ट्रेडिशन फॉलो होते थे ऑल दोज हैव बीन कंटिन्यूड बाई हर ऑल दोज हैव बीन यू कैन से kept alive by her तो ऐसे केस में वहां पर kept alive या keep alive use किया जा सकता है ओके नेक्स्ट वर्ड है केव इन केव इन का मतलब होता है एक तरह से गिव अप कर देना सरेंडर करना दैट इज टर्म डेस केव इन जैसे मैंने कहा द लास्ट टू बैट्समैन डिसाइडेड नॉट टू केव इन एंड वर एबल टू विन द मैच फॉर देयर टीम तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या है जो लास्ट के दो बैट्समैन बचे हुए थे भाई नौ विकेट गिर चुके थे एक विकेट बचा हुआ था रन बनने काफी थे बट लास्ट के दोनों बैट्समैन ने जो है वहां पर संयम दिखाया और उन्होंने टिका टिका के खेला और मैच को जिता दिया तो ऐसे केस में वहां पर दे डिडेंट केव इन दैट मीन्स दे डिडेंट गिव अप और दे डिडेंट सरेंडर ओके 
नेक्स्ट वर्ड आता है आपका स्टेप असाइड नाउ स्टेप असाइड का क्या यूज होता है स्टेप असाइड होता है जब हम कोई जॉब से क्विट कर देते हैं विदड्रॉ कर लेते हैं तो ऐसे केस में वहां पे स्टेप असाइड एक स्टेप डाउन भी है आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस इन द फ्रिजल वर्ब सेक्शन ट्रेनिंग फ्रिजल वर्ब में मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है अबाउट स्टेप डाउन सिमिलरली नाउ वी कम अक्रॉस अ वर्ल्ड दैट इज स्टेप असाइड स्टेप असाइड भी वही होता है जॉब छोड़ देना क्विट कर देना तो दैट इज टर्म स्टेप असाइड रिजाइन करना लीव करना क्विट करना विदड्रॉ करना दैट इज स्टेप असाइड सो so, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे ही डिसाइडेड टू स्टेप असाइड एज ही वॉज अनेबल टू रिजिस्ट द डर्टी पॉलिटिक्स गोइंग ऑन एट हिज वर्क प्लेस तो ऐसे केस में उसने डिसाइड किया कि मैं तो यहाँ से क्विट कर रहा हूँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स जो चल रही थी उसके वर्क प्लेस पे तो ऐसे केस में वो रिजिस्ट नहीं कर पाया उसको लगता था कि उन सब चीज़ों में फंसने से अच्छा मैं इधर से जाऊँ नहीं तो मैं टेंशन के मारे ही मर जाऊँगा सो इन दैट केस वी कैन यूज स्टेप असाइड स्टेप डाउन बोथ कैन बी यूज इन दिस केस ओके नेक्स्ट वर्ड इज होल्ड इन होल्ड इन का मतलब अपने आप में होता है क्या टू कीप चेक ऑफ समथिंग ठीक है किसी चीज को कंट्रोल में रखना वो होता है अपने आप में होल्ड इन फॉर एग्जाम्पल शी डिसाइडेड टू होल्ड इन हर डिजायर फॉर न्यू क्लोथ वेन शी सॉ दैट अर फादर हैड नो मनी लेफ्ट इन इज पॉकेट तो ऐसे केस में भाई लड़की ने क्या अपने आप में उस चीज पे काबू करने की कोशिश की कंट्रोल करने की कोशिश की अपने इस डिजायर इस इच्छा पे कि उसको नए कपड़े खरीदने जब उसने ये देखा कि उसके पिताजी के पास पैसे बचे ही नहीं है सो इन दैट केस यू ऑल्सो डू ऑल दो ऑल दीज थिंग्स यार कभी कभी हमें भी पता होता है फीलिंग सामने वाले की कंडीशन क्या है उस हिसाब से हम भी कभी कभी वी ट्राई टू होल्ड इन तो होल्ड इन का मतलब हो जाए उस चीज को कंट्रोल में रखना उस चीज को कंट्रोल कर लेना दैट इज टर्म डज होल्ड इन नेक्स्ट है कूल ऑफ भाई कूल cool अपने आप में ठंडा धोनी की तरह ठीक है और कूल cool ऑफ हो जाए तो ऐसे केस में कूल ऑफ का मतलब क्या होता है एक तरह से ऐसे कूल डाउन होता है ना बस उसी तरह कूल ऑफ यूज होता है कूल ऑफ का मतलब बिकम क्वाइट और काम स्पेशली आफ्टर स्टेट ऑफ एजुटेशन मतलब अपने आप में जब पहले बहुत कह सकते हो आग बबूला हो रहा था कोई सम वन वॉज वेरी हाइप बट देन ही कूल्ड ऑफ तो ऐसे केस में वहाँ पे उस गुस्से पे फिर धीरे धीरे कंट्रोल आया सो दैट इज टर्म डैज यू कैन से कूल ऑफ जैसे लिखा है द ओल्ड मैन कुड कूल हिमसेल्फ ऑफ वंस ही रिसीव द पेंशन इन अकाउंट भाई ओल्ड लोगों की जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पेंशन नहीं आती तो हाइपर हो जाते हैं देखा होगा आप लोगों ने है ना तो ऐसे केस में वही चीज़ है तो वो अपने आप में अपने आप को कूल तभी कर पाए जब उन्होंने देखा कि चलो एटलीस्ट पेंशन मेरी आ चुकी है ना तो ऐसे केस में दैट कैन बी कूल ऑफ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत अच्छा वर्ड आता है वो है रीड अप ऑन रीड अप ऑन का मतलब होता है क्या किसी चीज के बारे में बहुत तह तक जाना वेन यू रीड समथिंग इंटेंसिवली कुछ बिल्कुल इंटेंस उसमें पढ़ रहे हो सो दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप निकाल पाओ तो वहां पे यूज होता है रीड अप ऑन ठीक है जैसे लिखा है इट्स गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू ये बात तो होती है हमेशा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो चाहे कोई भी हो डर मैटर की वो प्राइवेट जॉब है चाहे गवर्नमेंट जॉब है मेरा ये मानना है अपने आप में क्या कि किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो यू शुड नो एटलीस्ट कि वो कंपनी जो भी है वो कब आई थी क्या है उसके बारे में इसीलिए आपने देखा भी होगा हर वेबसाइट पे एक अबाउट का जो है सेक्शन होता है अबाउट अस होम के बाद ही होता है अबाउट अस वो क्यों होता है सो दैट यू कैन गेट टू नो कि भाई वो कंपनी कब आई थी भाई कब एस्टेब्लिश हुई है क्या क्या उसने अचीवमेंट्स किए क्या उसका मोटिव है तो इसी तरह से अगर वो आप पढ़ के जाते हो और फिर उसके बाद किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो सो दैट्स ऑलवेज बेनिफिशियल क्योंकि अगर उसके बारे में कुछ पूछ लिया सो यू नो वेरी वेल कि क्या उसका भाई क्या चीज़ें मतलब उस कंपनी में हुई है या क्या क्या अचीवमेंट्स उसने किए हैं ओके सो दैट इज रीड अप ऑन तो इट्स गुड आइडिया टू रीड अप ऑन अ कंपनी बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू सो दैट्स इट फॉर द ट्रेंडिंग फ्रेजल वर्ब्स ऑफ द वीक आई होप सो यू एंजॉय द सेशन और लास्ट क्लास में मुझे एक सजेशन मिला था कि पी अगर इसका प्रोवाइड हो जाए सो यू विल डेफिनेटली गेट द पी डी एफ इन द डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे पी प्राप्त कर सकते हैं उस लिंक को क्लिक करेंगे आप पी तक पहुंच जाएंगे ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे हाउ वॉज द सेशन डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन क्या आपको सेशन पसंद आया और आज मैंने ये भी कोशिश की थी कि एक भी वर्ड रिपीट ना हो जो वर्ड्स अपने आप में नए आए हैं केवल वही वही लिए थे सो so दैट हमें स, नया सीखने को मिले बट रिपीट मैं करूंगा रीजन ये है कि क्योंकि कहीं ना कहीं वही रिपीट होता है और एग्जाम में वही काम आने वाले हैं ठीक है बट आज जितने लिए गए थे सब फ्रेश थे आई होप सो यू एंजॉय द सेशन अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट में बताएं कि कैसा था और कुछ सजेशन हो सो योर सजेशन